Nos encontramos en la plaza 28 de julio, en eh, la parte de la Bermúdez, en donde eh, la Municipalidad Provincial de Mainas, a través de la eh, Jefatura de Parques y Áreas Verdes, está colocando, está reponiendo estos árboles que se han eh, caído eh, ya por la antigüedad. Eh, también están representantes de Rotary, quienes como parte de su eh, servicio a la comunidad también están este, colaborando de manera simbólica acá. Acá, Omar, si damos vuelta, si damos vuelta, ya han colocado un parinari. Fíjense, ya han colocado un parinari que está muy bonito. Eh, que nos toca cuidar a todos. A todos. Se ha colocado el parinari. Vamos a. Y acá van a colocar una capirona. Una capirona. Eh, ya están haciendo el. El hueco, agujero, hoyo, como le quieran llamar, sí, ahí están haciendo y se va a colocar, fíjate, ahí está una, una, una peque, un pequeño banner eh, referencial para dar a conocer la especie que es, árbol de la conferencia, capirona, género monotípico de plantas con flores perteneciente a la familia rubiácea, es originaria de Sudamérica tropical. Vamos a conversar con... Este, con con Katia, vamos a conversar con Katia y luego también con los representantes de eh, Rotary, quienes hoy día inician su eh, conferencia distrital Juan Antonio Simón Aponte, el reencuentro Rotario. ¿Sí? Vamos, a, vamos a ver si está condicionando este lugar para que de manera simbólica hagan este plantón. Eh, Katia, buenos días. Sí, eh, reponiendo estos árboles que por antigüedad es, habían, habían caído, ya se, eh, digamos, generaba un peligro para la población. Claro, justamente estamos ya acá eh, en compañía en esta oportunidad del Rotary, también por iniciativa por parte de ellos, independientemente del trabajo que nosotros realizamos. El día de hoy sembrar en una zona más que representativa para todos los ciudadanos de, de Iquitos, el tema de una capirona y un parinari que si bien es cierto, como anteriormente me venías comentando, sí, ¿cuándo van a sembrar el venía fregando. Prácticamente. Y sí, tal cual te lo prometí, te dije que vamos a sembrar el parinari, esperaba un tamaño considerable, porque ya anteriormente habíamos sembrado uno pequeño y no se han robado, lamentablemente, pero ahí está, como tú puedes ver en las imágenes, y está un tamaño considerable, el cual ya va a ser poco fácil de poder extraerlo. Katia, también este, recordamos que te mencionamos que en la Marina había un en la Marina no, en la Freire había un espacio para áreas verdes. Han colocado también plantones ahí. Claro, tal cual también te lo comenté, vamos a intervenir en esa zona. Se ha, se ha limpiado, tratando de también concientizar a las personas de alrededores para que nos apoyen en evitar de botar los residuos en esa zona, porque si bien es cierto estaba totalmente sucia, lo hemos limpiado y hemos sembrado lo que son diversas especies en esa zona, independientemente de ornamentales, también he visto pues, palmeras y también he puesto frutal. Y al siguiente día, porque creo que al siguiente día que ustedes pusieron esos plantones, nos dimos cuenta, pero ya había uno menos y ahora hay creo dos, tres, algunos que se están robando, otros que, como mencionabas, eh, esa zona es un poco dificultosa para que las plantas desarrollen, algunas que también por, por esa situación ya están un poquito deshojadas, pero eh, falta concientizar eso, ¿eh? porque seguimos viendo que la gente pone su basura. Ahora, yo no sé si esa tierra de repente no es adecuada y quema también a los, a los, a los plantoncitos. Créeme que hemos removido esa tierra, le hemos abonado, le hemos puesto fertilizante no, al no, suelo. No, a la tierra que sacan de, la, de las cunetas, ah, claro, me refiero. Claro, claro, claro. Respecto a eso, obviamente que no es nada favorable para el tema de los plantones, no es nada favorable esta tierra porque prácticamente es combinado con, con, lo que es, con, el, los residuos, con de... los residuos de, de, la, de la pista, en uh -huh. este caso, independientemente de, de los residuos que también generan las llantas al transitar por esa zona, tú sabes que son más que con, este, contaminantes para la, los plantones. Y sí, necesitamos bastante apoyo de la población en este, en este caso, porque no solamente es el tema de sembrar y que le demos el, el mantenimiento correspondiente, sino también que la población nos ayude a conservarlos, nos ayude viendo que no nos los roben, nos ayuden bien a no botar los residuos en esa zona. Katia, eh, ahí en ese lugar, yo recuerdo que hace, a ver... Eh, Quiero hablarte del tema del trabajo articulado que deberían tener y que no se da lastimosamente, no solamente con áreas verdes, en muchas otras áreas, comercialización, las cámaras de serenazgo, cada vez que le pregunto al mayor Pandal me dice que están operativas las 60. Yo digo, 
yo en mi ignorancia te voy a poner así, en lo, más, en lo más bajo, no deberían esas cámaras estar vigilantes y en cuanto vean que se están robando, en cuanto vean que están tirando su basura, así como para el tema de robos, es útil, no digo que no sean útiles, pero ¿por qué no trabajan de manera articulada? Si ven que se está robando un plantón, inmediatamente enfocar y decir, este, ingeniera Katia, se están robando esto, vengan por acá, vayan, pero no lo hacen. Claro, a veces lamentablemente la falta de algunos recursos nos imposibilita el poder accionar de esa manera. Bueno, no soy la responsable del área, pero en la, en la medida posible ellos tratan de apoyarme también, eh, sal, resguardando, mejor dicho, lo que nosotros eh, plantamos o lo que nosotros intervenimos. No, no lo hacen bien. Exacta, no sé exactamente, yo no pudiese... Eh, comentar al 100% de eso porque como te digo, yo claro, no soy la pero, pero Katia, pero como ciudadana, por ejemplo eh, uno se da cuenta, yo sé que de repente tú por tu trabajo no puedes decir nada contra la gestión, pero por ejemplo en el tema de las banderolas, que está prohibido dime tú si no te va a llamar la atención acá en la zona, esta es todavía la zona monumental claro, Esa, sí, esos zona monumental. Esos, este, esas, esos pequeños banners que se colocan en los postes, no los colocan, así ve no, van uno por uno. Dime tú si las cámaras no le debería llamar la atención al operador, al que está ahí vigilante y decir, este, unidad tal, vaya a ese lugar, impida a esa persona que siga colocando. Y no lo hacen. Tú te das cuenta, amanece o de repente ya toda la zona monumental llena de este tipo de publicidad. Sí. Incluso la municipalidad coloca también. No, te comento, justamente para eso hasta me llaman a, a mi persona para por apoyar con el tema de las escaleras para que puedan retirar. Tengo conocimiento que están procediendo a retirar de... Pero retiran de otros, pero no, no de ellos. No de ellos, no, no supiese decirte de ciencia cierta, pero bueno, ahí estamos tratando de hacer eh, en la medida posible, con los recursos posibles, lo mejor que se pueda ofrecer en este caso. Bueno, Katia, desde mi parte. Katia, y otra cosita, este... ¿Tú te has dado cuenta que hay muchos árboles así como estos que se están secando eh, en varios puntos de la ciudad? Te comentaba la vez pasada de la, de la Putumayo, eh, cerca del Estado de Israel, a este local, el Alfil, este, Mañoso. Este, ahí habían como tres árboles que entiendo yo por su antigüedad, de mamey. Y, y había, era un ambiente de, de frescura pasar por ahí. Esos árboles se han secado, ¿lo van a reponer ustedes o no? Claro, en este caso, el de la Putumayo, estamos, nos faltan incluso dos para retirarle, porque tú sabes que toma tiempo relativamente el poder retirar este, este tronco ya eh, muerto en pocas palabras. Y sí, lo vamos a proceder a, re, a reponer. Lo que estoy esperando es que, como te dije, los plantones tengan una... Eh, una eh, claro, estén en una etapa ya para poder nosotros sembrarles y que no nos roben y que también puedan resistir a la zona. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo.